接下来我们来讲一下，就是为什么 Add Up Boost 会 work。好，好，那啊、uh, ，Add Up Boost 基本上我们是希望它啊、uh, 可以不断的 create 这个所谓的 complementary 的 learner， 对不对？啊，那但是为什么这个我们可以知道这个啊、uh, complementary 这件事是 true 呢？啊，我怎么可以确定说 complementary， 然后这个 variance 会是负的呢？那，呃，这边有个想法，哦，就是说，这些所谓的 complementary 的 learner， 它之所以会 improve performance， 是不是有个原因？是因为，哎，这个 overall 的这个 a d a b o o s t 这个 ensemble 之后的 model 变 complex 了。我们可以看到，在前面的 slide， 就是说，当我今天 ensemble 完之后，那个 decision 的 boundary 可能就变得比较复杂一点了，对不对？那是不是因为这个比较复杂的这个 model， 所以让我有比较好的 performance 呢？好，那其实不是的哈。啊，当然，的确哈，就是说啊 a d a Boost 它会 increase model complexity 啊，但是它这不是它主要 improve performance 的原因哈。那如果它是这个原因的话，啊，那我们会知道的就是说。啊、uh, ，那 model 变 complex 了，对不对？所以如果我们画一张图，好，那啊、uh, ，y 轴是 error，x 轴是我 add up boost 跑几个 run， 啊，也就是说我到底 create 了几个 base learner。那如果是啊， uh, 我的 learner 越多，那主要 improve 原因是因为我有越 complex 的 model 的话，那照理说应该。我的 test error 啊，在这边就是这条线，应该会随着这个我的 learner 越多，会有一个下去，然后再升起来的图，对不对？就跟我们在 machine learning 看到的那个 generalization error 一样。啊，原因是因为这个后面升起来的原因是因为 model 太 complex， 对不对？所以 overfitting。但是啊，这是。一篇 paper 啊，它是拿这个 decision tree 去做 a d a boost， 的但是啊，从过去的经验来看，我们并没有看到这个到了后面这个 test error 升起来的这个现象。OK， 好，而且我呢更 surprising 的是，我们发现哈，就是说 training error 呢，好，慢慢慢慢降低了。OK， 好，那当我今天有更多的 learner 的时候，我可能可以 train 的更好，所以 training error 可能。降到会是零，那 even 呢？我的 training error 已经是零了，那我再增高我的这个这个 base learner 的数量，好，我还是可以不断的降低这个这个 test error。OK， 好，那我们知道的是这个 gap， 这个 test error 跟这个 training error 的这个 gap。那是因为 overfitting 产生的嘛，对不对？好，所以你换句话说，就是说，当我今天不断的去增高这个 base learner 的数目的时候呢，我还可以降低 overfitting， OK？ 不是增高 overfitting 啊， OK？ 好，所以这边的话就很明显，就是说，那 Ada Boost 它会 improve performance 呢，就不大会是因为这个这个增高的这个 model complexity。好，那。各位不妨想想看，那可能是什么其他的原因呢？好，那原因是这样子的哈。这个有 study 可以 show， 就是说 a d a b o o s t 呢，好，它跟 SVN 有点像，就是啊，你借由去加这个 base learner， 啊，加这个 complementary 的 base learner， 它其实有这个 increase margin 的效果。OK， 好，那。我们回想一下，好不好？在这个 S B M 里面啊，那我们这边就 focus 在这个 S B C 啊，就是 classification 的 case。<笑>我们要找一个 separating hyperplane， 对不对？<笑>它可以有 slake， 但是它要 maximize margin， 对不对？所以今天如果有这样子的 data set 的话，那一个 large margin 的 S B C， 它可能会选择这一条，这个当成是。这个 separating 的 hyperplane， 对不对
，那这个蓝点呢，它就当成是 slack 啊、哦。好，那啊、呃，通常这一条线，好、哦，相对于这一个这个 small margin 的这个 hyperplane 来讲，大家可以看得出来，这条线应该会 generalize 的比较好，对不对？好，那你可以告诉我确切的原因吗？为什么？啊，我们我们用肉眼看，我们知道这个 general 是比较好，对不对？好，那实际上的话，这个这个这条线也会 general 是比较好。那主要原因是什么呢？好，这个原因是这样子的，好，就是我们知道呢，这个 data 它可能 follow 某一个 data generating distribution， 对不对？可是我们在 training 的时候呢，因为我们只能看有限的 data， 好，所以其实他们 training 跟这个 Testing 的 data 是 under 在同一个 distribution， 但是可能呢会有一些不一样。好，所以当你今天选了一条线，离这个 training example 越远越好的时候，也就是 margin 越大越好的时候，那你就可以容许什么？容许未来我的 testing 的 data point 跟我的 training example 可以不大一样，对不对？那可以不大一样的话，但是我还是可以 classify 他们 ，OK？ 那这样我就有比较好的 generalizability， 对不对？好，所以这个就是这个 large margin 的好处。好，好，那 large margin 这样子想的话，那换句话说是什么？换句话说就是，我其实去增高这个，我去 predict training example。confidence， 对不对？好，什么是 confidence 呢？你可以想想看，就是说，比如说这一条线上面带进这个方选啊，这个这条线假设是个 f 的话，那这一条线上面的点啊带进就是 f 等于零 ，f(x) 等于零，对不对？那但是蓝色的话，可能带进就是 f(x) 可能要是一以上，对不对？大于一那边是二三四五，对不对？那对这些红点来讲，可能带进去这个 f 方选就会是负一、负二、负三、负四、负，对不对 ？OK， 好，所以啊 ，margin 基本上就是希望怎么样？希望就是啊，我带进去这个方选之后呢，好，它的值不要是零，而且离零越来越远越好，对不对？这个在 s v c 里面是这样子的嘛，对不对？那你就可以把这个值当成是 confidence，OK，、okay? 好。这个 magnitude 不管是正或者负，当然是一个 confidence， 所以 confidence 越大，就是啊，我就 margin 就越高，对不对？好，那如果这样子的概念大家可以接受的，那我其实就可以把 margin 想象成是这个对于 training example prediction 的 confidence， 对不对？这边要强调是 training example，OK，、okay? 因为你 training 之后，你 confidence 越高，就是它。离这个零越远的话，那在 testing 的时候，你就可以允许这个 data 长得比较不一样，对不对？那你就 generalizability 就比较好嘛。好，所以我可以试着去 define 在 a d a b o o s t 里面啊，也是 follow 这个 confidence 的概念去 define 每一个 example 的 margin。OK， 好，所以我们来看看啊。假设在 binary classification 里面，这个每个 d 呢，它的 output 不是一或是负一的话，那我们可以 define 对每一个 instance 啊，对每一个 example 来讲，我可以 define 一个 margin 啊。这个 margin 呢，跟 SVC 很像，就是让它去这个 f 的这个 output 去乘上 y。OK， 好，所以我就是跟刚刚讲的，就是比如说这个点带进去 f 之后，它到底是。啊 ，magnitude 到底有多大啊？我不 care 的是它的正或者负 ，care 是它的这个 magnitude 啊，到底是三还是负三？那这这个 magnitude 三这个部分一定要离零越远越好，对不对？所以我可以做一样的定义。OK， 那 by definition of e l a boost 这个 f 呢？这个 f 我们刚刚看到，就是说我们知道其实是一大堆这个每一个 base learner。然后前面呢去做 voting 乘上一个 alpha， 对不对？好，所以对这个 binary classification 来讲，每一个这个 DJ， OK， 它的 output 要么就是一或是负一，对不对？那 y 也是只有一跟负一嘛，所以这个东西乘起来之后，你把 y 啊
分配进去这个 F 去做 weighting， 你就可以发现它其实可以写成是什么？可以写成是那些 predict 对的那一些 voter 或是 base learner 的 alpha 的总和，减掉那些 predict 错的的这个 alpha 的总和。OK， 好。好，所以这样子我们就定一个 margin， 然后我们希望这个式子呢，对这样子的 f 来讲是越大越好的。OK， 那在 S B C 来讲，就是有点类似，就是离这个 f 等于零来讲是越远越好的，对不对？好，好，那这边的话，我们没有办法在 a a a a b o o s 里，我们没有办法把这样子的这个 margin 哈，像 S B C 一样这么简单画在这个图上面。好，原因是因为这个 f 呢。并不是 linear 的，对不对？好，这个这边是 linear， 所以我可以这样画。好，那这 S B C 可可以这样画，但是这个因为这个 F 不是 linear 的，不过它的概念上来讲，其实跟 S B C 是很像的，对不对？就是对于这个 F 等于零来讲，就是我希望我的每一个 training 这个 example 它得到的 prediction 是怎么样？是越远离零越好的，对不对？好，可以吗？好，就只看 magnitude 的话，越。越远离零是越好的。好 ，OK， 所以呃，有这样子对每一个 example， 我们去定义了一个 margin 之后，好，那我们就可以来看看啦，好，看看这个 a d a b o o s t 它有没有办法真的去 increase 这个每一个点的 margin 呢？好，好，那这边的话呢，我们就可以试着 plot 一下哈，也是一样，从这个过去的经验，我们来 plot plot 一个叫做 margin distribution。什么是 margin distribution 呢？啊，基本上我们先定义这个啊啊、呃呃、这个啊、呃、probability 哈、啊，就是我们定义一个 probability， 就是啊每一个这个点啊，第 i 一个这个 example， 它 margin 小于某一个 given 的 threshold theta 的几率。OK， 好，那或者是说它在 practice 上，我可以用这个 frequency 来表达，就是。我的 x 里面有多少个这个点？好 ，example， 那它的 margin 会小于 theta， OK？ 然后我就可以 plot 出这个这个 margin distribution 啊，这个 x 轴是 theta，y 轴是这个比例 ，OK？ 好，所以可以看到就是说啊，当我今天 theta 很小的时候，可能没有点是。它的 margin 是小于 theta， 可是当我今天 theta 变高的时候，渐渐渐渐的就有一些点，它的 margin 就小于 theta， 那这边就会 cumulate 出 y 的这个高度出来了。OK， 好，那到了某一个程度之后就会变成一、e、了。好，所以这基本上就是一个 cumulative 的 distribution， 对不对？好，好，那这边有三条线，好，我们可以看到的是啊，虚、呃、线，好，这条线是。啊、uh, ，五个 base learner 的 a l a b o o s t o k 好，那长虚线这个虚线是一百个 base learner 的 a l a b o o s t 好，那实线的话是一千个这个 learner 的 a l a b o o s t 所以我们仔细看一下下面这个部分，好吧<咳>？我们可以看到什么呢？我们可以看到的是，啊、uh, ，比如说。当我今天在 theta 在 0.5 的时候，啊，那如果今天只有五个 base learner 的话，我们会知道的是大概有 0.1 的比例，这么多个 instance 在 training example 里面，啊，在 training training data set 里面有 0.1 的这么多个比例的 example， 它的 margin 会小于 0.5 对不对？可是反之呢？在啊，我有100个 base learner 跟 1,000 个 base learner 的时候，你可以知道的是，其实是并没有任何的 data example， 它的 margin 是小于 0.5 对不对？那这代表什么意思？这代表就是，当我今天去 increase 这个啊、uh, number of base learner 的时候，大家的 margin 都提高了，对不对？ OK， 好，你可以从这个 distribution 看出来，大家的 margin 都提高了，对不对？好
。好，所以这边呢，就由实验啊，就说明了这个啊 ，Ella Boost 呢，它是真的有能力去提高这个每一个 example 的 margin， 哦，也就是每一个 example 它的 prediction 的 confidence。OK， 好，离这个 decision boundary 越远越好。好，虽然我们没有办法把它画的出来。好，好 ，OK， 所以这就是它啊、呃、为什么会 work 的原因。好，那如果你真的要啊、呃、看看这个，希望有一些 visualization 的话，好，那我们可以这样看。好，就是说啊、呃，当我今天每加一个啊、呃、新的 learner 的时候，好，那这个 learner 当然会 complement 前面的 learner。扔了的的的的那个第 i 个跟第 i 减一个扔了，对不对？好，那当这个新的扔了加进来，比如说我们看看前面这个 example， 当第三个扔了加进来的时候，它基本上做的事情是去去 clarify 中间这一区 low confidence 的 area， 对不对？在这个 low confidence area 里面呢，前面一个跟上上个。啊，上个跟上上个的 class 吧，基本上是 disagree， 对不对？所以换句话说，这些 point 呢，基本上如果你用刚刚的 margin 去定义的话，它其实是离 decision boundary 比较近的，你懂意思吗？就是它的那个 alpha 会对跟 alpha 减掉 alpha 错的那个 alpha 的上，其实减起来是比较接近零的嘛。OK， 那我加了这个这个 complementary learner 的时候。其实基本上我就去 clar 在图形上我就试着去 clarify 这一区的 data point 的这个 prediction， 对不对？那换句话说，其实就是我把这这些点在这一区的这些点，它的 margin 就提高了。OK， 可以哈，可以哈。所以这一些点它离这个这个 decision boundary 的位置就会远离了，就远离它了。可以哈，好，所以这个是啊一种观点，去看看，就是说去 visualize， 就是说那这个 margin 到底是什么东西？好，不过还是一句老话，就是在这边的话，我们就没有办法像这个 SVC 有这么简单的这个 margin 的这个概念。好，不过如果把它想成是这个 confidence of prediction over twenty example 的话，好，那其实概念是一样的。好，那后面这边的话是一些有关于这个。e d a b o o s 去 increase margin 的一些 reference， 好，那各位如果有兴趣的话，可以参考看看。好，那我们今天就上到这边。